வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் முக்கிய செய்திகள் காஞ்சிபுரத்தில் ஏழாவது தென்னிந்திய அளவிலான யோகா போட்டிகள் காஞ்சிபுரம் அருகே தொழிற்சாலைக்கு எதிராக ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கனமாயில் மணல் திருடும் தனியார் நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு கடம்பூர் மலைப்பகுதிக்குள் ஊருக்குள் புகுந்த ஒற்றை யானை அட்டகாசம் குடும்ப அட்டையை வீசி எரிந்துவிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகைட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கனமாயில் மணல் திருடும் தனியார் நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு மதுரை மாவட்டம் மேவலூர் அருகே பூச்சத்தி கிராமத்தில் உள்ள ராஜ கனமாயில் மணல் எடுப்பதற்கு அரசிடம் அனுமதி பெற்றுள்ளதாக கூறிக்கொண்டு கே என் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனும் தனியார் நிறுவனம் சட்டத்திற்கு புறம்பாக மணல் அள்ளி வருவதாகவும் இதனால் அந்த கனவாயை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் நீர்நிலை பாதுகாப்பின்றி விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த மணல் கொள்ளையை தடுத்து நிறுத்தி நீர்நிலையை பாதுகாத்து விவசாயத்திற்கு உதவுமாறு நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு குழு சார்பில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு கொடுக்கப்பட்டது கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் ஊருக்குள் புகுந்த ஒற்றை யானை அட்டகாசம் மூதாட்டியை தாக்கிய யானையை வனத்துறையினரும் பொதுமக்களும் இணைந்து விரட்டும் போது யானை மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள கடம்பூர் மலைப்பகுதி வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது இக்கிராமத்தை சேர்ந்த மூதாட்டி குருதாம்மாள் இன்று காலை அங்குள்ள பட்டதாரி அம்மன் கோயில் வாசலை கூட்டி பெருக்கி சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்த போது வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறி ஊருக்குள் புகுந்த ஒற்றை யானை குருநாதம்மாளை தாக்கியதில் அவருக்கு காலில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது இதனை கண்ட பொதுமக்கள் உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்ததோடு யானையை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டனர் யானை அங்கிருந்து குட்டை அருகே சென்ற போது ஓரிடத்தில் சிறிது நேரம் மயங்கி விழுந்து பின்னர் தானாகவே எழுந்து நின்றது வனத்துறையினரும் கிராம மக்களும் யானையை விரட்டும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் யானை ஊருக்குள் புகுந்ததால் கிராம மக்கள் அச்சமடைந்தனர் காயமடைந்த மூதாட்டியை மீட்டு ஆம்புலன்ஸில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்நிலையில் ஒற்றை யானையை விரட்டிய போது கரும்பு வாழை மரம் மக்காச்சோள தோட்டங்களில் புகுந்து நின்றபடி வனப்பகுதிக்குள் செல்ல மறுத்தது ஒரு வழியாக ஐந்து மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு யானை வனப்பகுதிக்குள் விரட்டி அடிக்கப்பட்டது குடும்ப அட்டையை வீசி எரிந்துவிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகைட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் வேலூர் மாவட்டம் கத்துவாச்சாரியில் உள்ள மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் முன்பு குடும்ப அட்டையை வீசி எரிந்து விழுதோன்பாளையம் பகுதி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வேலூர் பரதாமி அடுத்த விழுதோன்பாளையம் கிராமத்தில் பகுதி நேர நியாய விலை கடை உள்ளது இப்பகுதியில் உள்ள நூற்றி அறுபது குடும்ப அட்டைகளுக்கு இந்த நியாய விலை கடையில் தான் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது கடந்த ஆறு மாத காலமாக குறைவான பொருட்கள் இருப்பு வருவதால் சுமார் ஐம்பது குடும்ப அட்டைகளுக்கு பொருட்கள் வழங்கப்படுவதில்லை இது குறித்து அப்பகுதி பொதுமக்கள் பலமுறை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் மனு அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்பதால் இன்று அப்பகுதியை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு தங்களுக்கு பயன்படாத குடும்ப அட்டை தேவையில்லை என வீசி எறிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் இந்த பிரச்சனைக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்த பின் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் கிராமத்துலேருந்து வரோம் எங்கள் ஊரில் வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சு அட்டை இருக்குது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆறு மாதமாக முப்பது அட்டை நாற்பது அட்டை அரசு அரிசியாக போகிறது அரிசி பருப்பு சர்க்கரை கிருஷ்ணா இல்லை எண்ணெய் எதுவுமே கொடுக்குறாங்க அதே மீறி நாங்கள் போய் கேட்டாக்கா இவ்வளோ தான் வருது நாங்கள் இவ்வளோ தான் போடுவோம் எங்களால் முடிஞ்சு இவ்வளோ தான் அப்படின்னா எங்கே போய் பார்க்க முடியுமா பார்த்துக்கோங்க அப்படி எங்கள் இல்லை நாங்கள் போய் இல்லாடி சொல்ல இல்லை எங்களுக்கு எங்கள் குடும்ப அட்டை வரது ஏன் வராம போகுது எங்கள் போடுங்கன்னா உங்களால் முடிஞ்சு பார்த்துக்கோங்க தரைக்கு வரவே பேசுகிறாங்க வாடிகை போடு என்ற அது ஒரு மாதிரி கீழ்த்தன் மாதிரிலாம் பேசுகிறாங்க சட்டத்திற்கு புறம்பாக கனமாயில் மணல் திருடும் தனியார் நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் புகார் மனு கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் ஊருக்குள் புகுந்த ஒற்றை யானை அட்டகாசம் செங்கல்பட்டு அருகே கஞ்சா விற்பனையை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மனு காஞ்சிபுரம் அருகே தொழிற்சாலைக்கு எதிராக ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் காஞ்சிபுரத்தில் ஏழாவது தென்னிந்திய அளவிலான யோகா போட்டிகள் காஞ்சிபுரம் அருகே தொழிற்சாலைக்கு எதிராக ஊழியர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் காஞ்சிபுரம் அடுத்த சின்னையன் சத்திரம் நீர்வலூர் கிராமத்தில் உள்ள எஸ் எச் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தனியார் தொழிற்சாலையில் எட்டு ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வந்த இருபத்தி இரண்டு தொழிலாளர்களை தொழிற்சாலை நிர்வாகம் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளது 
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் மீண்டும் இருபத்தி இரண்டு ஊழியர்களை பணியில் அமர்த்திட கோரி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் மற்றும் தொழிற்சாலை ஊழியர்கள் ஆரியம்பாக்கம் நிர்வலூர் கிராம மக்கள் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் தொழிற்சாலை நிர்வாகத்திற்கு எதிராக இன்று ஒரு நாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கடந்த பதினோராம் தேதியும் தொழிற்சாலை நிர்வாகத்திற்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது காஞ்சிபுரம் சித்தர்கள் வழிபட்ட தலமான சித்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் சிவபக்தர்களால் திருவாசகம் நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் மஞ்சள் நீர்கால்வாய் அருகில் அமைந்துள்ள பழமை வாய்ந்த சித்தர்கள் பூஜை செய்த சித்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் சிவபக்தர்களால் திருவாசகம் முற்றுதல் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டது காஞ்சிபுரத்தில் ஏழாவது தென்னிந்திய அளவிலான யோகா போட்டிகள் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு காஞ்சிபுரம் அன்னை இந்திரா காந்தி சாலையில் அமைந்துள்ள அறிஞர் அண்ணா கலையரங்கில் ஏழாவது தென்னிந்திய யோகா போட்டிகள் நடைபெற்றது இதில் தமிழ்நாடு தெலுங்கானா பாண்டிச்சேரி ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து மூன்று வயது முதல் அறுபத்தி ஐந்து வரை உள்ள போட்டியாளர்கள் சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பதினெட்டு பிரிவுகளாக நடைபெற்ற போட்டியில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியனாக காஞ்சிபுரம் சாய் வித்யாலயா பள்ளியும் இரண்டாம் இடத்தினை ஜெயேந்திர கோல்டன் ஜூப்லி பள்ளியும் பெற்றது நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டினை ஸ்ரீ நாராயண யோகா சென்டர் சார்பில் சிறப்பாக செய்யப்பட்டிருந்தது கொடைக்கானல் பிரதான சாலையில் ராட்சத மரம் விழுந்ததில் சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிப்பு சுற்றுலா பயணிகள் அவதி திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் கடந்த ஒரு வாரமாக பலத்த சூறாவளி காற்று வீசி வருகிறது இந்த நிலையில் இன்று காலை கொடைக்கானல் வத்தலகுண்டு பிரதான சாலையில் பெருமாள் மலை அருகே ராட்சத மரம் சாலையில் நடுவே விழுந்தது மரம் விழுந்ததில் சுற்றுலா பயணிகளும் பொதுமக்களும் கடந்து செல்ல முடியாமல் தவித்தனர் இந்த தகவல் அறிந்த வனத்துறையினர் மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறையினரும் இணைந்து ராட்சத மரத்தினை அகற்றினர் சுமார் மூன்று மணி நேரத்திற்கு பின்பு போக்குவரத்து சீரடைய தொடங்கியது இந்த போக்குவரத்து பாதிப்பால் சுற்றுலா பயணிகளும் பொதுமக்களும் அவதியடைந்து சென்றனர் திருக்கோவிலூர் அருகே இருதய ஆண்டவர் ஆலயத்தில் தேர் திருவிழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அடுத்த முகையூர் அருகே உள்ள இருதயபுரம் கிராமத்தில் மலை மீது இருநூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இருதய ஆண்டவர் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை பதினைந்தாம் நாள் இருதய ஆண்டவரின் தேர் திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் அதே போல் இந்த ஆண்டும் கடந்த ஆறாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி தொடர்ந்து ஒன்பது நாட்களாக சிறப்பு வழிபாடுகள் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேர்பவனி வெகு விமர்சையாக இன்று கொண்டாடப்பட்டது மாலை ஆறு மணி முதல் மலை மீது உள்ள இருதய ஆண்டவரின் ஆலயத்தில் சிறப்பு ஆராதனை பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு இரவு கிறிஸ்துவர்கள் துதி பாடலுடன் திருத்தேர் பவனி நடைபெற்றது இவ்விழாவினை காண இருதயபுரம் முகையூர் காரணை பெருச்சானூர் ஆயந்தூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் இருந்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் கலந்து கொண்டனர் ஸ்ரீபெர்வந்தூர் அருகே டயர் கம்பெனிக்கு எதிராக காஞ்சிபுரம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் மனு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெர்மந்தூர் அருகே கண்ணந்தாங்கல் கிராமத்தில் சட்டவிரோதமாக நூற்றி எண்பத்தி மூன்று ஏக்கர் பரப்பளவில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தையும் சேர்த்து சி ஏ டயர் கம்பெனி பஞ்சாயத்து அனுமதியின்றி கட்டியுள்ள நிறுவனத்தை அகற்றக் கோரி காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்துள்ளனர் அப்போது அவர்கள் இந்த கிராமத்தில் கடந்த மூன்று நான்கு தலைமுறையாக விவசாயம் செய்து வாழ்ந்து வருகிறோம் இந்த கிராமத்தில் கட்டப்படும் சி ஏ கம்பெனியால் எங்கள் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்படும் கம்பெனியிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நச்சுக்கழிவுகளால் காற்று முற்றிலும் மாசுபட்டு கெட்ட துர்நாற்றம் வீச வாய்ப்புள்ளது அதனால் பொதுமக்களுக்கு மூச்சு திணறல் மற்றும் உடல் உபாதைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது நிலத்தடி நீர் மாசுபட்டு நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்த முடியாத சூழல் ஏற்படக்கூடும் மேலும் நீர் ஆதாரம் அதிக அளவில் குறைந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய சூழல் உள்ளது இந்த கம்பெனியை இந்த பகுதியில் அமையாமல் இருக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மதுரையில் ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா ஐயப்பன் திருக்கோவிலில் ஒரு சாபிஷேகம் பக்தர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்பு மதுரை திருப்பரங்குன்றம் ஐயப்பன் நகர் அருள்மிகு கல்கலம் ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா ஐயப்பன் திருக்கோவிலில் கடந்த ஆண்டு கும்பாபிஷேக விழா சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது இதன் தொடர்ச்சியாக இன்று வருசாபிஷேக நிகழ்வு கோவில் வளாகத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக யாக பூஜையுடன் துவங்கிய இந்நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து நூற்றி எட்டு சங்குகள் வரிசையாக அடுக்கப்பட்டு அதில் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு வேத மந்திரங்கள் மற்றும் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்கிட சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டது இதனையடுத்து ஸ்ரீ ஐயப்பனுக்கு பால் மஞ்சள் கரைசல் நெய் 
தேன் பழங்கள் தயிர் சந்தனம் மற்றும் விபூதி கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது தொடர்ந்து யாக பூஜையில் வைக்கப்பட்டிருந்த சங்குகளில் இருந்த புனித நீர் கொண்டு ஸ்ரீ தர்மசாஸ்த ஐயப்பனுக்கு அபிஷேகமும் நடத்தப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரமும் புஷ்பாஞ்சலி மற்றும் சங்கரநாம அர்ச்சனையும் சிறப்பு ஐயப்பன் பஜனையும் நடைபெற்றது விழாவில் பக்தர்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தாவை தரிசனம் செய்திட பக்தர்களுக்கு கோவில் சார்பில் அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்